இருக்கு வரன் சொல்லி ஒரு போன் கூட பண்ணல உட்காரத எந்திரி வாட் டடி என்ன கோமா இருக்க மாதிரி ஆக்ட் பண்றீங்களா டாடி சொல்றாருல எழுந்து நில்ல என்ன நான் என்ன ஸ்கூல் போனா நிக்க வச்சு விசாரிக்கிறதுக்கு என்ன அங்கிள் இங்க என்ன நடக்குது நான் என்னவோ தப்பு பண்ண மாதிரியும் இங்க என்னவோ என்கொயரி நடக்குற மாதிரி பிஹேவ் பண்றீங்க நீ தப்பு பண்ணவே தான் உன்னை என்கொயர் பண்ண தான் வந்திருக்கோம் எந்திரி நில்ல என்னப்பா சீரியஸா தான் சொல்றீங்க எஸ் ஐ அம் சீரியஸ் அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணே நீ என்ன தப்பு பண்ணேன்னு உனக்கு தெரியாதா வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர் திலீபன் என்ன நடக்குதீங்க அவனே ஏன் கேக்குற நான் சொல்றேன் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சாலே பாதி கல்யாண மாதிரி நீ இந்த வீட்டுக்கு மருமக மாதிரி தான் அடிபட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த மாப்பிளைய நீ எப்படி கவனிச்சு இருந்திருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் கேமா வரலன்னு கேட்டா மெடிசன் ஸ்மெல் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட அட்மாஸ்பியரே எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொன்னியாமே மாப்பிளைய கூட இருந்து கவனிச்சிக்க கூடாதான்னு கேட்டா அப்படியெல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டா தான் அன்பு இருக்கிறதா அர்த்தமா என்னால் அப்படியெல்லாம் நடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னியாமே அது மட்டுமா வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட மரியாதை இல்லாமல் நடந்திருக்க மொத்தத்தில் நீ வாழ போகிற வீடு அந்த நினப்பு இல்லாமல் ஏதோ கெஸ்ட் ஹவுஸில் இருக்கிற மாதிரி நடந்திருக்க என்ன அங்கிள் இது மம்மி டேடி வந்தது அவங்க கிட்டே என்னை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வாட் இஸ் திஸ் ஹலோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது அவங்க இல்லை நான் தான் பண்ணேன் இது அதை விட மோசமாக இருக்கே அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தாலும் பெரியவங்க எதுவும் தாங்கிக்க முடியாமல் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கலாம் நீங்க போய் இவ்வளவு சில்லிய பிஹேவ் பண்ணிருக்கீங்க இவ்வளவுதானே நீங்க ஆமா இவ்வளவுதான் நீ இதவிட ரொம்ப மோசமா இருக்கியே இதுக்கு மேல என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது ஓம் ஹோமடி கிழிக்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சேன் முகமடி கிழிக்க போறீங்களா வாட் யூ மீன் இனிமேல் நீ டிராமா போடாத நீ காவே ஆபீஸ்ல பேசிட்டு இருந்தத நான் கேட்டுட்டேன் நீ ஏதோ செல்ஃபிஷா இருக்க டாமினேட்டிங் கேரக்டரா இருக்கேன்னு நினைச்ச ஆனா நீ இவ்வளவு கிரிமினலா யோசிப்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பாக்கல திலீபன் வந்து சொன்னதும் எனக்கு ஒரே ஷாக்கா இருந்தது அவன் எங்க கிட்டயே சொல்லாம உங்க அப்பா அம்மாவை வர வச்சிருக்கான் நீ சரியா நடந்துக்காம பொறுப்பா இருந்த ஒரு பொண்ணு மேல பேட் இம்ப்ரெஷன் உருவாக்கி அவளை வீட்டை விட்டே வெள்ள அனுப்பணும்னு நினைச்ச தெரியுமா அதான் கட்டஞ்ச இடத்த அயோக்கியத்தை உன்னை நினைச்சா ரொம்ப அவமானமா இருக்குடி இந்த அளவுக்கு நீ கீழ்த்திறமை இறங்கி வருவ இதுதான் நீ படிச்சு படிப்பா இதுதான் நாங்க உனக்கு சொல்லி கொடுத்த பழக்க வழக்கமா யார் அவமானப்படுத்தி இப்படி நடந்துகிட்டேன் நான் எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ணேன் எல்லாம் ஒரு பேராசைதான் திலீபன் எனக்கே எனக்கே கிடைக்கணும்னு நினைச்சேன் அவர் எப்பவுமே என்ன பத்தி யோசிக்கிறவரா இருக்கணும்னு நினைச்சேன் அவர் வாழ்க்கையில நான் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் அது தப்பா எங்க காவியம் என் வாழ்க்கையில குறுக்க வந்து இவரை எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போயிடுவாளன்னு பயந்துதான் நான் அப்படி பண்ணேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு இதோ இதான் தப்பு ஓ வேலை நீ சரியா செய்யமா அந்த வேலையை சரியா செய்யறவள உனக்கு குறுக்க வந்ததா நினைக்கிற பாத்தியா இதான் சுயநலம் இப்ப சொல்றேன் அங்கிள் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் இவ பேச்சத நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனா எனக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு இவளுக்கு தெரியுமான்னு நீங்களே கேட்டு பாருங்க வழக்கமா பொண்ணுங்க தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது தெரிஞ்சு ஆதங்கப்படுவாங்க ஆனா நான் இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நான் தான் ஆதங்கப்படணும் வெக்கத்து விட்டு சொல்றேன் இவளுக்கு பிடிச்ச கலர் தான் பண்ணுமா இவளுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு தான் சாப்பிடணுமா எல்லாமே இவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் செய்யணுமா எனக்குன்னு தனிப்பட்ட முறையில் நான் எதுவும் செஞ்சுக்க கூடாதா இப்படிப்பட்டவள நான் எப்படி வாழ முடியும் இவ சென் பர்சன் டாமினேஷன் கேரக்டர் இவளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குங்கிறதுக்காக என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண பாக்குறான் படிச்ச பொண்டாட்டியை வர்றதை விட புரிஞ்ச பொண்டாட்டியை வந்தாதான் வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் அங்கிள் இவளுக்கு எனக்கு எப்பயும் ஒத்து வராது உங்க ஃபீலிங்ஸ் எங்களுக்கு புரியுது மாப்பிள்ள இவள மட்டும் சொல்லி குத்தம் இல்ல எங்க வளப்புலயும் தப்பு இருக்கு ஒரே பொண்ணுன்னு செல்லமா வளர்த்துட்டோம் அவன் நினைச்சது நடக்கணும் கேட்டது கிடைக்கணும்னு சின்ன வயசுல இருந்தே பழகிட்டா அதான் இத்தனைக்கும் காரணம் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் இவ இந்த வீட்லயே தங்கிக்கிறேன்னு சொன்னப்ப நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குமேன்னுதான் நாங்க அனுப்பி வச்சோம் ஆனா இவளோட குறைகளை மட்டும் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பாய் போச்சு இனிமேவ இந்த வீட்டில் இருக்க வேண்டாம் கல்யாணத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு மாசம் இருக்க இவளை நாங்க கூட்டிட்டு போறோம் இவளுக்கு நல்ல புத்தி சொல்லி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாத்தி அனுப்பி வைக்கிறோம் சாரி அங்கிள் கருப்புக்கு வெள்ளை அடிக்கலாம் ஆனா இருட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்க முடியாது இனிமே இவ குணத்தை மாத்த முடியாது மாத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்ல ஆமாங்க நாங்க கூட சொல்ல கூடாதுன்னு தான் நினைச்சோம் ஆனா சொல்ல வேண்டியதா போச்சு இவ திலீபனுக்கு மட்டும் இல்ல எ
போக மாட்டேன் திலீப் நீங்க நேமத்தை பாக்குறீங்க நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி என் மனசுல ஆசை வளர்த்துட்டு என்ன மோசம் பண்ண பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா அங்கிள் பாத்தீங்களா இப்ப கூட நான் பண்ண தப்பு நான் மாத்திக்கிறேன்னு ஏதாவது சொல்றாளா நான் அவளை ஏமாத்திட்டேன்னு என்ன குத்த சொல்றா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு முடிவை எதிர்பார்க்கல மாப்பிள்ள வேற வழியே இல்லை காலம் புற சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு பேர் தான் கல்யாணம் இவளை கட்டிட்டு நாள் ஆள முடியாது கூட்டு போயிருங்க வீட்டுல <laughs> 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 இருக்க <laughs> 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 என்னது <laughs> இது அந்த ஆட்டோ டிரைவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்ப பெருமையா செல்வத்து கிட்ட சொல்லி அவன் மனச மாத்த பாக்குறான் அவன் சொன்னது கேட்டு செல்வம் மனசு மாறிட்டானாமா அச்சனம் இருந்து கோவம் அவனுக்கு போயிடுச்சா அது எனக்கு சரியா தெரியாது அப்படியே அவன் மனசு மாறினாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்றதுக்கு நாம விடக்கூடாது எப்படிமா ஏற்கனவே அர்ச்சனா செல்வத்தை போய் ஜெயில பாத்துட்டு வந்ததுக்காக உன் மாமியார் சத்தியாகிரகம் பண்ணி சாவ துணிஞ்சவ தானே ஆமாமா இனிமே அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காதுன்னு அர்ச்சனா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அம்மா என் மாமியாரே சமாதானம் ஆனா அர்ச்சனா இப்போ செல்வத்துக்காக கோயிலுக்கு போய் கைய புண்ணாக்கிட்டு வந்திருக்கான்னு உன் மாமியார் கிட்ட பத்த வச்சுட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு பாரு புரியுதுமா உன் திட்டம் என்னன்னு என் மாமியா காரி வெளியில போயிருக்கா வந்த உடனே இந்த நல்ல திட்டத்தை ஆரம்பிச்சுடுறேன் இந்த விஷயத்த சொல்றதுக்காக தான் நான் உனக்கு இந்த நேரத்துல போன் பண்ணேன் போன வச்சுட்டுமா சரிமா புருஷனுக்காக கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறது கூட அம்மாக்கு தெரியாம வேண்டிக்கிற சூழ்நிலையில இருக்க ரொம்ப கொடுமை அர்ச்சனா இது ஏ அர்ச்சனா நீ மாமா மேல இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கியே ஆனா அதை எல்லாத்தையுமே ஏன் உன் மனசுக்குள்ளே போட்டு பூட்டி வச்சிருக்க ஒரு தடவை மாமாவை ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாத்துட்டு வரலாம்ல நான் அவருக்காக கோயில வேண்டிட்டு வெளியில வந்தப்போ எனக்கு நல்ல தகவல் கிடைச்சது அவர் ஃப்ரெண்ட் சிவா அண்ணா அந்த பக்கமா வந்தாரு அவர் கண் முடிச்சு நல்லபடியா குணமாயிட்டதா சொன்னாரு அப்பதான் எனக்கு நிம்மதியாயிடுச்சு என்ன பண்ணிட்டு உள்ளங்கையில அகல் விளக்கு ஏத்தி வேண்டுதல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா 
அதாவது உள்ளங்கையில இவ்வளவு பெரிய காயம் மனுஷங்க பாசத்தை காட்டுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா நடந்துப்பாங்க அர்ச்சனா தான் கண்ணுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கிற பாசத்தை காட்டுறதுக்கு இப்படி கைய புண்ணாக்கிட்டு வந்திருக்கிறா என்னத்த எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருந்தோம் ரொம்ப சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டீங்க என்ன பண்ண சொல்ற விஷயம் கை மீறி போயிடுச்சு எனக்கே தெரியாம இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது என் மேல இருக்கிற பாசத்தை காட்டுறதுக்காக இப்படி ஒரு வேண்டுதலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்னு அதுக்கப்புறமும் திட்ட முடியுமா அர்ச்சனா வேண்டிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போனது உங்களுக்காக இல்ல வேற ஒருத்தருக்காக வேற ஒருத்தருக்காகவா என் பொண்ணு மனசு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவ என் மேல இருக்க பாசத்தினாலதான் இப்படி ஒரு வேண்டுதலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா இல்ல தான் புருஷனுக்காக புருஷன வளராத எனக்கு அப்படிதான் இப்படிதான் ஹாஸ்பிட்டல் அவனை பாக்குறதுக்கு போயிருக்கான்னு சொன்ன இப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் அவன் மேல சந்தேகப்படுற மாதிரி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்காத என் பொண்ணு மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சாயந்தரமே கேட்ட என்னம்மா அது கையில காயம்னு எனக்காக தான் அவ வேண்டுதல பண்ணேன்னு வாய திறந்து சொல்ல முடியாம ஒன்னு அழுதுட்டா அப்படிப்பட்ட நல்ல பொண்ணோட மனசு வேதனைப்படுற மாதிரி எதையாவது சொல்லி வைக்காத அப்புறம் நான் ரொம்ப பொல்லாதவள் ஆயிடுவேன் காவியா அந்த காயத்து மேலேயே இன்னும் கொஞ்சம் மருதாணி வைமா அப்பதான் சீக்கிரம் காயம் ஆறும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக <laughs> வேண்டாமா <laughs> அம்மா சொன்ன மாதிரி அம்மாக்காக தான் பிரார்த்தனை பண்ணு அம்மா கிட்ட போய் சொன்னியா இல்ல காவியா நான் அம்மா கிட்ட போய் சொல்லல என் கையில ஏற்பட்டிருந்த இந்த காயத்தை பார்த்து எப்படி அச்சனு கேட்டாங்க நான் உண்மையை சொல்றதுக்குள்ளேயே அவங்கள ஒரு காரணத்தை சொல்லி என் வாயை அடிச்சிட்டாங்க நானும் அமைதியாயிட்டேன் மாமாவையும் மறக்க முடியாம அம்மா பேச்சையும் மீற முடியாம எவ்வளவு நாள் தான் இப்படியே இருக்க போற அர்ச்சனா சீக்கிரமா ஒரு முடிவெடு அதுதான் எல்லாத்துக்குமே நல்லது